ஸோ எக்ஸாம்பிள் சம்ல ஒரு வழி பாதையில் உள்ள அரை நீள்வட்ட வளைவின் உயரம் மூணு மீட்டர் ஸோ ஒரு வழி பாதை தான் இதுல உள்ள அரை நீள்வட்ட வளைவின் உயரம் அரை நீள்வட்ட வளைவின் உயரம் த்ரீ மீட்டர் மற்றும் அகலம் ஸோ இங்கிருந்து இதோட அகலம் டுவெல் மீட்டர் அப்போ இதோட பாதி என்ன இருக்கும் சிக்ஸ் மீட்டர் இங்க அதே பாதி சிக்ஸ் மீட்டர் ஒரு சரக்கு வாகனத்தின் அகலம் மூணு மீட்டர் ஸோ ஒரு சரக்கு வாகனத்தின் அகலம் மூணு மீட்டர் உயரம் டூ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் எனில் இந்த வாகனம் வளைவின் வழி செல்ல முடியுமா இப்போ அந்த வாகனம் இங்க நிக்குதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட அகலம் வந்து த்ரீ மீட்டர் ஸோ ஈஸியா அகலம் வந்து நமக்கு மேட்ச் ஆயிடும் ஏன்னா ஏற்கனவே இதோட அகலம் என்னது டுவெல் மீட்டர் ஸோ டுவெல் மீட்டர்ல அது த்ரீ மீட்டர் தான் ஆனா இதோட உயரம் பாத்தீங்கன்னா இங்க டூ பாயிண்ட் செவன் ஸோ நமக்கு சென்ட்ரல் இருந்து தான் இது வந்து த்ரீ மீட்டர் ஆனா இந்த இந்த பெண்ட் ஆக ஆக அது இந்த உயரம் வந்து குறையும் ஸோ இங்க த்ரீ மீட்டர் இது ஒரு மீட்டர் இருக்கும் இது ஒரு மீட்டர் இப்படியே நமக்கு என்ன செய்து குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும் ஸோ இங்க ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கும் அப்போ இந்த லாரி கரெக்டா இங்க மேட்ச் ஆயிடும் சென்ட்ரல்ல ஏன்னா இது த்ரீ மீட்டர் இது டூ பாயிண்ட் செவன் ஸோ த்ரீ மீட்டர் விட கம்மி தான் அப் ஆனா இது போகுமா அப்படின்னு கேட்டா போகுமா இல்லையாங்கிறத நம்ம இனிமேதான் சமுல கண்டுபிடிக்கும் ஸோ அதாவது இந்த பகுதி இப்போ சென்ட்ரல த்ரீ மீட்டர் ஆனா இது நமக்கு இப்படி லாரி இப்படின்னு அகண்டு போகுமா ஏன்னா இங்கதான் த்ரீ மீட்டர் இங்க வந்து குறையும் சோ இப்ப இந்த லாரி வந்து மூணு மீட்டர் அகலம் சொல்லிருக்காங்க அப்போ இங்க இந்த பாதி எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்க பாதி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தூரத்துல இந்த வளைவின் உயரம் 2.7 பாயிண்ட் செவன் அல்லது டூ பாயிண்ட் செவனை விட அதிகமா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் இந்த லாரி இந்த சரக்கு வாகனம் உள்ள போக முடியும் ஸோ அப்போ இந்த அரை நீள்வட்ட வளைவின் உயரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தூரத்துல அதோடைய உயரம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் இப்ப இது ஒரு நீள்வட்டம் நீள்வட்டம்னால நமக்கு என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இப்ப நார்மலா நமக்கு ஒரு நீள்வட்டம் தெரியும் சோ குவியம் இங்க இருக்கும் இது வந்து முனை ஏக்கமா ஜீரோ மைனஸ் ஏக்கமா ஜீரோ ஏன்னா இது வந்து முனை ஏ ஏ டேஷ் சோ இது வந்து குவியம் எஸ் எஸ் டேஷ் சோ இங்க வந்து இதுல இருந்து இது ஆறு மீட்டர் அப்படிங்கறதால இங்க மைனஸ் சிக்ஸ் கமா ஜீரோ இங்க சிக்ஸ் கமா ஜீரோ அப்போ ஏ வந்து நமக்கு என்னது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை உயரம் வந்து பி ஏன்னா இந்த அரை நீள்வட்ட வளைவின் உயரம் எவ்வளவு த்ரீ மீட்டர் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நம்ம அந்த லாரியோட இதை கண்டுபிடிக்கல இப்ப இந்த நீள்வட்ட வளைவோட உயரத்தை தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அந்த நீள்வட்ட வளைவின் உயரம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தூரத்துல எவ்வளவு இருக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தூரத்தில் நீள்வட்ட வளைவின் உயரம் ஒய் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது நமக்கு எக்ஸ்ஹெச்ல இங்க இருக்குது சோ அந்த ராரியோட அகலத்தை பொறுத்து 
அப்போ அதோடைய ஒய் வந்து என்ன நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இந்த x 1.5 நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த சமன் பாட்ல பிரதிடலாம் இப்போ இந்த 1.5 நம்ம என்ன செய்யலாம் 3/2 னு எடுத்துக்கலாம் x 1.5 இருக்கா அத நம்ம 3/2 னு எடுத்துக்கலாம் ஏனா இது வந்து நம்ம டிவைட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் 3/2 தி ஹோல் ஸ்கொயர் பை 36 y squared by 9 equal to 1. So 9 by 4 into 36 plus y squared by 9 equal to 1. So 9 by plus y squared by 9 equal to 1. 1 minus 9 by சோ இந்த டிவைட்ல இருக்கிறது நமக்கு இன்ட்டுக்கு போயிடும் இப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் இன்டு ஒன் மைனஸ் நைன் பை சோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் நைன் பை நைனை உள்ள கொண்டு வந்து மண்டிலே பண்ணணும் இது சிம்பிளா நம்ம இப்படியே எலிசையெல்லாம் எலிசையம் எடுத்துடலாம் நைன் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் நைன் பை இப்போ இங்கே மைனஸ் பண்ணோம்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சாரி ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ரூட் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பை ஃபோர் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ மீட்டர் இப்போ லாரியோட உயரம் எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் செவன் ஸோ சரக்கு வாகனத்தின் உயரம் டூ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் அப்போ அரை நீள்வட்ட வளைவில் உயரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தூரத்தில் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ மீட்டர் உயரம் இருப்பதால் சரக்கு வாகனம் சரக்கு வாகனம் வளைவின் வழி செல்ல முடியும் ஸோ இதை நம்ம த்ரீ டியில் பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் இப்படிதான் இந்த வழிபாதை இருக்கும் ஸோ மையத்துல தான் த்ரீ மீட்டர் ஆனா இது வளைய வளைய என்ன செய்யும் குறையும் ஸோ லாரி இங்க நிக்குது சரக்கு வாகனம் சென்டர்ல கரெக்டா போயிடும் ஏன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஆனா இந்த அகலத்துக்கு இந்த அகலத்துக்கு அப்படியே இங்க போனா இந்த த்ரீ மீட்டர் விட கம்மியா தான் இருக்கு ஸோ இது எவ்வளோ ஹைட்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாதான் இந்த சரக்கு வாகனம் உள்ள போக முடியுதா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சாங் சூரியனில் இருந்து பூமியில் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச தூரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒரு நீள்வட்ட பாதை பாதையா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சூரியனிலிருந்து பூமியின் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச தூரங்கள் முறையே நீள்வட்ட பாதையின் ஒரு குவியத்தில் சூரியன் உள்ளது ஸோ நீள்வட்ட பாதை இப்படிதான் இருக்கும் எக்ஸ் இங்க ஒய் இது என்னது முனை நமக்கு ஏ இது ஏ டஸ் ஸோ நீள்வட்ட பாதையின் ஒரு குவியத்தில் இப்போ எஸ்ல தான் என்ன செய்யுது சூரியன் இருக்கு
சூரியனுக்கும் மற்றொரு குவியத்திற்குமான தூரம் காண்பது சோ இங்க ஒரு குவியம் இங்க ஒரு குவியம் இருக்கும் எஸ் டேஷ் இந்த ரெண்டுக்குமான தூரம் அதாவது டூ சி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இது நமக்கு ஜீரோ காமா ஜீரோ மைனஸ் சி காமா ஜீரோ சோ ரெண்டு பக்கமும் சி இருக்கு சீனா நமக்கு தெரியும் ஏஇ சோ டூ சி என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சூரியன் இருந்து பூமியின் அதிகபட்ச தூரம் இப்போ பூமி இங்க இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க அதிகபட்ச தூரம் அப்படின்னா குறைந்தபட்ச தூரம் ஏன்னா பக்கத்திலே இருக்கு ஏஎஸ் அதிகபட்ச தூரம் ஏன்னா சூரியன் வந்து ஒரு குவியத்துல இருக்கு எஸ் சோ எஸ் ஏ எஸ் ஏ டேஷ் அதிகபட்ச தூரம் எஸ் ஏ டேஷ் இப்போ மையம் வந்து நமக்கு ஏ காமா ஜீரோ இங்க மைனஸ் ஏ காமா ஜீரோ சோ அப்ப இது வந்து நமக்கு ஏ பிளஸ் சி ஏஎஸ் இது நமக்கு ஏ மைனஸ் சி இது ஏ பிளஸ் சி சோ ஏ மைனஸ் சி ஈக்வல் டு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் a plus c equal to 152 into 10 power 6. இது ரெண்டே நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ஓ 2c minus 2c கிடைக்கும் minus 57.5 into 10 power 6. minus minus cancel ஆயிடும் c equal to ஏன்னா டூ சி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டூ சி ரெண்டு குவியத்திற்கு உள்ள தூரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா எஸ் எஸ் டேஷ் வந்து என்னது டூ சி தான் நம்ம எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டூ சி ஈக்வல் டு ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ்னு மாற்றிக்கணும் ஒரு ஜீரோ வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடுறோம் தள்ளி வைக்கிறதால பவர் டென் பவர் ஃபைவ்னு சொல்லி கொண்டு வந்துடும் கிலோ மீட்டர் இந்த டூ சி தான் நமக்கு என்னது எஸ் எஸ் டேஷ் அதாவது சூரியனுக்கும் மற்றொரு குவியத்திற்குமான தூரம் ஏன்னா சூரியன் எங்க ஒரு குவியத்துல நிக்குது அப்ப அந்த குவியத்திலிருந்து இன்னொரு குவியத்துக்கு அதாவது சூரியன் அந்த குவியத்திலிருந்து மற்றொரு குவியத்திற்குள்ள தூரம் 